நடிகையின் பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன் சென்னையை சார்ந்தவன் அதாவது அஸ்ட்ராலஜர் அது மட்டும் இல்லாமல் பணவழக்கலை என்று ஒரு வகுப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் அதாவது எப்படி நாம் பணம் சம்பாதிப்பது நேர்மையாக எப்படி சம்பாதிப்பது அதை வைத்து நாம் எப்படி நம்மளை தற்காத்துக் கொள்வது பணத்தை எப்படி சேமித்துக் கொள்வது தேவையற்ற செலவுகளை எப்படி குறைத்துக் கொள்வது இது போன்ற மந்திரங்கள் உபதேசங்கள் சித்தர்கள் வழிபாடு எல்லாவற்றையுமே வகுப்பாகவும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் அது போக ஜாதகம் பார்க்கின்றார் டேரட் மூலமாக டேரட் அஸ்ட்ராலஜி டேரட்டை வைத்து பலன் சொல்லுதல் ஒரு எழுபத்தெட்டு கார்டு வச்சு பலன் சொல்றது இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் நாம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அது இல்லாம அஸ்ட்ராலஜி நம்மளை தேடி வருபவர்களுக்கு எல்லா விதமான அஸ்ட்ராலஜி சோழி பிரசனம் தாம்புல பிரசனம் பாரம்பரிய அஸ்ட்ராலஜி விதிமுடி நிமித்த பிரசனம் இது போக கடவுள் குறிப்பு என்று நம்ம சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாமே அது வந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது உலகியல் ஜோதிடத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நாம் கற்றுக்கிட்ட குருநாதர்கள் மூலமாக நமக்கு வந்து அடுத்து நக நடக்க போகிற நிகழ்வுகள் என்னென்ன நடக்கப் போகின்றது அப்படிங்கிறத வந்து நாம் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ முதல் முறையாக எல்லாருக்குமே வந்து பணம் என்பது ஒரு தேவையாக இருக்கின்றது அது வந்து ஒரு அத்தியாவசியமான விஷயமா இருக்கு எப்படி வந்து உணவே மருந்து அப்படின்னு இருந்ததோ இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பணமே மருந்தாக மாறிவிட்டது பணம் என்பது கலிகாலத்தின் முதல் கடவுளாக இருக்கு இன்னைக்கு பணம் இல்லைன்னா நாம் ஒரு பிணம் ஒரு பழைய படத்தில் வரும் டீஸ் பழைய சொல்வார் அந்த அதாவது பழைய படத்தில் வர வசனம் தான் இது பணம் இல்லையில் நீர் பிணம் அப்படின்னு இப்படி அப்படி தான் இருக்கு பணம் இருந்தால் தான் நமக்கு சொந்தக்காரங்க மதிப்பாங்க பணம் இருந்தால் தான் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் நம்ம மதிப்பாங்க அப்போ பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்கின்றதா அதை எப்படி நாம் வளர்த்து கொள்வது எப்படி நாம் பணத்தை பெருக்கிக் கொள்வது அது போன்ற விஷயங்களைத்தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் இன்று உங்களுக்கு ஒரு டேரட் கார்டை பற்றின விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் நான் பணம் நமக்கு பூர்த்தி ஆவதற்கு அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த டேரட் கார்டு இது ஒரு ஸ்டிக்கராகவும் நாங்கள் போட்டு வைக்கிறோம் இது வந்து ஒற்றை நாணயம் அல்லது முதல் நாணயம் என்று சொல்றது உண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கை வந்து நமக்கு பணத்தை வந்து கொடுப்பது போல இருக்கின்றது இது வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு இதை பார்க்க பார்க்க பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் நமக்கு பூர்த்தியாகும் முதல் நாணயம் என்று சொல்வார்கள் இந்த முதல் நாணயம் என்கிறது நமக்கு தங்க நாணயம் அதுல ஒரு ஸ்டார் சிம்பிள் இருக்கும் அது போக ஒரு தோட்டம் மாதிரி இருக்கும் அதுல ஒரு ஒற்றையடி பாதை மாதிரி இருக்கும் அது நமக்கு பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் மூலமாக பூர்த்தியாகி நம்ம வீடு மனை வாகனம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்குவதற்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த முதல் நாணயம் அப்படிங்கிற இத வந்து நம்முடைய வீட்டில் வைத்து கொண்டு நாம் இந்த டேரட் கார்டை நம்ம நம்ம வந்து கேட்கணும் எனக்கு பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் பூர்த்தியாக வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாமே எண்ணங்களை கொண்டு செயல்படுத்துகிற விஷயம்தான் இதைத்தான் நாம் வந்து எண்ணம் போல் வாழ்க எண்ணம் போல் வாழ்வு அப்படின்னு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நடக்கும் ஒருத்தருக்கு நல்லது நினைச்சோம்னா நல்லது நடக்கும் ஒருத்தருக்கு கெடுதல் நினைச்சா நமக்கும் கெடுதலே நினைக்கும் இந்த டேரட் கார்டுகளை பொறுத்த வரைக்கும் இது டேரட் தேவதைகளாக செயல்படும் அதாவது நல்ல தேவதைகளாக செயல்படும் இதுகிட்ட வந்து நீங்க உங்களுக்கு பணம் வேண்டும் பொருள் வேண்டும் அல்லது தங்க நகைகள் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டா அதற்கு தகுந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு அளிக்கும் கிட்டத்தட்ட மொத்தம் எழுபத்தெட்டு காடுகள் இருக்கு இந்த டேரட் ஆஸ்ட்ராலஜி வச்சு நாம நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அதுல இந்த காடு வந்து முதன்மையான காடு பணம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நமக்கு தேவையான விஷயத்தை அது அளிக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து கஷ்டத்துல இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில பணம் வரணும் அப்படின்னா இந்த டேரட் கார்டை வச்சுட்டு நாம எனக்கு வேண்டிய விஷயங்களை கொடு அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதை உருவப்படுத்தி உருவப்படுத்தி அதனுடன் ஒரு உறவினர் போல நண்பர் போல நாம பழக 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 அந்த விஷயங்கள் அனைத்துமே பூர்த்தியாகும் இதை நான் நிறைய பேருக்கு வந்து இதை பத்தி சொல்லி இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து கொடுத்து அவர்களுக்கு நல்ல விதமான பலன்கள் கிடைத்திருக்கின்றது அதையும் அவர்கள் வந்து முகநூலில் பதிவிட்டு இருக்காங்க எனக்கு வர வேண்டிய பணம் ஆறு மாசமாக வராம இருந்த பணம்லாம் வந்து வந்திருக்குது அதுவும் சிறு தொகை இல்லை பெருந்தொகையே வந்திருக்குது கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம்ல இருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் வந்திருக்கு கொடுக்கவே மாட்டாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த பணம்லாம் வந்து வந்திருக்கு 
ஆகையால் வந்து இது வேலை செய்கின்றது என்றுதான் அர்த்தம் இது எனக்கு மட்டுமல்ல நான் சஜஸ்ட் பண்ண ஆட்களுக்கும் இது வேலை செய்திருக்கின்றது அது போக என்னிடம் ஜாதகம் பார்க்க வருபவர்களுக்கு நான் இந்த காடை இந்த ஸ்டிக்கர்ஸை வந்து பரிந்துரை செய்வதுண்டு இப்போ வீடு கட்டணும் நமக்கு அதுக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னா அது வந்து கிடைக்கும் ஒரு லோன் கிடைக்கிறது மூலமாகவோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு நபர் மூலமாகவோ நமக்கு பணம் கிடைக்கும் இந்த டேரக்ட் ஸ்டிக்கர் ஒருத்தர் கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருந்தாங்க ஆனால் வீடு கட்டணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இடம்லாம் இருக்கு ஆனால் வந்து பணம் வர வேண்டிய இது வரவே இல்லை திடீர்னு பார்த்தா அவங்க குடியிருந்த ஹவுஸ் ஓனரே வந்து அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்களே இந்த பணம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து உதவி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வட்டி இல்லாமல் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து அவங்க வீடு கட்டுறதுக்கு உதவி செய்தாராம் இது அந்த நபர் வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்லாகித்து பேசினார் ஐயா அவங்கள வந்து நான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறமா இந்த டேரக்ட் சிக்கியர் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க இதை நாங்க வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் இதுகிட்ட கேட்டு இது பண்ணோம் திடீர்னு பார்த்தா வீடு கட்டுறதுக்கு எங்களாமோ அலைஞ்சோம் எங்கேயுமே பணம் கிடைக்கல கடைசியில பார்த்தா நான் குடியிருந்த ஹவுஸ் ஓனரே வந்து ஏன்பா இவ்வளவு கஷ்டப்படுற நான் அவனுக்கு பணம் தரேன் உனக்கு எப்ப கொடுக்க முடியுதோ அப்ப கொடுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அதனால இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு தெய்வீக ஆற்றல் இருக்கு ஆன்மீக சக்தி இருக்கு இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து நாம் மேற்கொண்டு பார்ப்போம் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம்